பாண்டோராஸ் பாக்ஸ் முன் ஒரு காலத்துல மேகங்களுக்கு இடையில இந்த உலகத்தை ஆட்சி செய்யறவங்க வாழ்ந்து வந்தாங்க ஜூஸ் தான் எல்லாரோட தலைவன் அவரு இரட்டை சகோதரர்களோட பேசிக்கிட்டு இருந்தாரு அவங்க பேரு எஃப்மீதியஸ் அண்ட் பிரமேதியஸ் அவங்கல்ல பிரமேதியஸ் ரொம்ப புத்திசாலியானவ அவனோட சகோதரன் எஃப்மீதியஸ விட ரொம்ப கிளவரா இருந்தான் அது மட்டும் இல்லாம எல்லாரையும் கண்மூடித்தனமா நம்புவான் நீங்க ரெண்டு பேரும் நல்லா சாப்பிடணும் என்னோட மசில்ஸ் பாத்தீங்களா எவ்வளவு பலமா இருக்கு தெரியுதா என்ன மாதிரியா பலசாலி ஆகணும் ரெண்டு பேருக்கும் விருப்பம் இல்லையா அது வந்து நான் உங்களை மாதிரி பலசாலி ஆகணும்னு எனக்கு எந்த விருப்பமும் இல்ல நான் எப்படி இருக்கனோ அதுவே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு உன்னோட கருத்தை சொல்லு பிராமி இல்ல இல்ல ஏ சகோதரன் எப்படி நினைக்கிறானோ அப்படிதான் நானும் நினைக்கிறேன் என்ன கேட்டா நீங்க ரெண்டு பேரும் பலசாலி ஆகுறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம் ஏன் சொல்றனா என்ன முயற்சி பண்ணாலும் நீங்க என் அளவுக்கு ஆக முடியாது என் கிட்ட இருக்கிற சக்திகள் எதுவும் உங்க கிட்ட இல்ல சக்தின்னதும் ஞாபகம் வருது உங்களுடைய நெருப்பு சக்தியை எனக்கு கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு உண்மையிலேயே ரொம்ப உதவியா இருக்கும் ஏன்னா அதை நான் மனுஷங்க கிட்ட கொடுத்தா அதை நல்ல விதமா பயன்படுத்திப்பாங்க ஒரு அற்புதமான சக்திய ஒரு சாதாரண மனுஷனுக்கு கொடுக்கறதா இத வச்சு அவங்க மொத்த உலகத்தையும் எரிச்சிருவாங்க ஆனா பாவ மனுஷங்க நைட்டு குளிர் தாங்க முடியாம கஷ்டப்படுறாங்க அதுவும் பனி காலம் வந்துருச்சுன்னா சொல்லவே வேண்டாம் அது ஏன் பிரச்சனை இல்ல சொல்லுங்களா இத பத்தி அப்போலோ கிட்ட தான் கேக்கணும் ஏன்னா அவன் தான் சூரியனை கட்டுப்படுத்துறான் ஆனா ஜூஸ் இத நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா எவ்வளவு உதவியா இருக்கும் கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியாது அதனால தயவு செஞ்சு உங்க கிட்ட இருக்கிற அந்த நெருப்பு சக்தியை எங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொடுங்க முடியாது நான் முடிவு பண்ணிட்ட நான் இந்த நெருப்பு சக்திய மனுஷங்க கிட்ட கொடுக்க மாட்டேன் மனசு உடஞ்சு போயிட்டான் பிரிமேத்தியஸுக்கும் பயங்கரமான கோபம் வந்துச்சு மறுநாள் உலகத்தை சுத்தி பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு ஒருத்தர் வீட்டு எதிர்க்க நெருப்பேறியறத பாத்தாரு அவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துச்சு நெருப்பா அந்த மனுஷங்களுக்கு எப்படி நெருப்பு கிடைச்சது தொடர்ந்து பாத்துட்டு இருக்கும் போது பிரமேதியஸ் எல்லாத்துக்கும் நெருப்பு வச்சுட்டு இருந்தத பாத்தாரு பிரமேதியஸ் பிரமேதியஸ் உடனே கிளம்பி இங்க வா முடிஞ்சது கதை பிரமேதியஸ் ஜூஸ் கிட்ட போனா ஜூஸ் கோபத்தோட உச்சத்துல இருந்தாரு நான் மனுஷங்களுக்கு நெருப்பு கொடுக்காதன்னு சொன்னல்ல அப்படி இருக்கும்போது நெருப்பு சக்தியை எப்படி திருடுன நான் ஒண்ணும் உங்க கிட்ட இருந்து நெருப்பு சக்திய திருடல நான் அப்போலோ கிட்ட உதவி கேட்டேன் அவர் உதவி பண்றேன்னு நெருப்ப என்கிட்ட கொடுத்தாரு மனுஷங்க தினமும் ராத்திரி கஷ்டப்படுறாங்க இந்த சின்ன நெருப்ப அவங்களுக்கு பேர் உதவியா இருக்கும் அவங்க கஷ்டப்படுறத நீங்க பாக்க ஆசைப்படுறீங்களா ஜூசால எதுவுமே பேசவே முடியல அவர் கோபத்திலேயே இருந்தாரு ஆனா பிரமேதிய சொல்றதும் சரிதான்னு தோணுச்சு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஜூஸ் அவரோட அறையில அங்கேயும் இங்கேயும் நடந்துகிட்டு கோபமாவே இருந்தாரு இப்ப நான் ஏதாவது பண்ணணும் அந்த பிராமிக்கு தண்டனை கொடுத்தே ஆகணும் ஆனா நான் எப்படி கொடுப்பேன் அவ மட்டும் எல்லாரும் முன்னாடியும் வந்து எதுக்கு கொடுத்தன்ற காரணத்தை மட்டும் சொன்னா அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு தான் எல்லாரும் பரிஞ்சு என்கிட்ட பேசுவாங்க அவர் அப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போது திடீர்னு அவருக்கு பிரமேதியசோட சகோதரனான எஃப்மேத்தியசோடைய ஞாபகம் வந்தது அவனோட முட்டால் தம்பிய என்னால சுலபமா ஏமாத்த முடியும் தெரிஞ்சுக்கலாமா <laughs> உருவாக்குறதுக்கு <laughs> 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 உருவாக்கினதுக்கு பிறகு அந்த பொண்ணு பார்க்க ரொம்ப அழகா இருந்தா அவளுடைய கண்கள் நக்சத்திரத்த மாதிரி மின்னிக்கிட்டு இருந்தது ஓ அத்தேனா உங்க ட்ரெஸ் பாக்குறதுக்கே ரொம்ப அழகா இருக்கு ஆமா செல்லும் நல்ல அழகா தான் இருக்கும் ஏன்னா நல்ல வெள்ளிய வச்சு இத உருவாக்கி இருக்காங்க வெயில் படும் போது இது மினி மினுக்கிறத பார்க்க நான் ஆசைப்படுறேன் ஓ உண்மையிலேயே இவ ரொம்ப அன்பான பொண்ணுதா ஆனா ஜூஸ் 
எதுக்காக நீங்க இவ்வளவு உருவாக்குனீங்க ஆ அது வந்து என்னன்னா நான் இவள ஹேப்பி மெத்தியஸ்க்காக தான் உருவாக்குனே ஏனா எப்பவும் அவ தனியாதனே இருந்துட்டு வரோம் அவ மேல அன்பு செலுத்த யாராவது வேணும்ல நான் சொல்றது சரிதானே ஓ உண்மையிலே உங்களுக்கு ரொம்ப நல்ல மனசு இவள பார்த்த எப்பத்தியஸ்க்கு கண்டிப்பா ரொம்ப பிடிக்கும் பாவம் அதீனா ஜூஸோடைய திட்டம் என்னன்னு அவளுக்கு தெரியல இங்க பாரு பெண்டோ ராஜாலோ நான் ஒரு முக்கியமானவரை சந்திக்க வெளிய போயிட்டு வர நீ என் கூட வர ஆசை படுறியா சாலோ ஆ கண்டிப்பா தந்தையே ஆமா நீங்க எங்க போறீங்க நான் எப்பமே தியஸ் என்ற ஒரு ஆளு சந்திக்க போயிட்டு இருக்க அவன் உண்மையிலே ரொம்ப நல்ல மனுஷ ஜாலியானவ அன்பானவ அது மட்டும் இல்ல ரொம்ப நல்ல மனம் கொண்டவ போற வழி முழுக்க எஃபமேதியஸ பத்தி ஜூஸ் நிறைய விஷயங்களை சொன்னாரு பெண்டோரா கிட்ட நல்ல அபிப்பிராயத்தை உருவாக்க அப்படி பண்ணாரு அவர் திட்டத்தின்படியே பெண்டோராக்கு அவ மேல நல்ல அபிப்பிராயம் வந்தது அவனை பார்த்த உடனேயே அவ காதல்ல விழுந்துட்டா ஓ எப்பமேதியஸ் உன்னோட அண்ணா பிரமேதியஸ் வீட்ல இருக்கானோ ஆ இங்க இல்ல அவ இப்ப வெளிய போயிருக்கா ஹோ நல்லதா போச்சு எப்பமேதியஸ் நான் என்னோட அன்பான பொண்ண உனக்கு அறிமுகப்படுத்த ஆசை படுறேன் இவளோட பேரு தான் பெண்டோரா எப்பமேதியஸ் உண்மையிலேயே பெண்டோராவோட அழக பார்த்து மயங்கி போய் நின்னா இவ பாக்கவே ரொம்ப அழகா இருக்கா ஓ அப்படியா நான் ஒரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்ல மறந்து போயிட்ட நான் போய் அந்த வேலைய முடிச்சிட்டு வரேன் அது வரைக்கும் நீங்க ரெண்டு பேரும் இங்க உக்காந்து பேசிக்கிட்டு இருங்க புரிஞ்சுதா அவங்க ரெண்டு பேரையும் தனியா விட்டுட்டு ஜூஸ் அவரோட மாளிகைக்கு போயிட்டாரு நல்லா <laughs> வீட்டுக்கு போக தயாரானா மாளிகையை <laughs> ஆனா இப்ப வரைக்கும் அந்த பாக்ஸ் குள்ள என்ன இருக்குன்னு தான் என்னால பாக்கவே முடியல முதல்ல அவர்கிட்ட சாவிய வாங்கி அதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பாக்கணும் பெண்டோரா சாவிய கேக்கும் போது எஃபமேதியஸ் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டான் பெண்டோரா அவனை எவ்வளவு கெஞ்சி கேட்டாலும் அவ மட்டும் மறுத்துக்கிட்டே இருந்தான் இத தவிர உனக்கு என்ன வேணும்னாலும் கேளு நான் குடுக்கறான இந்த சாவிய மட்டும் தரவே மாட்டேன் பெண்டோராக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு ஒரு நாள் எஃபமேதியஸ் வெளிய போயிருக்க நேரம் அவனுக்கு தெரியாம சாவி அவ ரூம்ல இருந்து எடுத்து பாக்ஸ ஓபன் பண்ண போனா இது எனக்கு கொடுத்த கல்யாண பரிசாச்சே அதனால இதுக்குள்ள கண்டிப்பா மோசமானது எதுவும் இருக்காது இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பாக்கலாம் அவ அந்த பாக்ஸ ஓபன் பண்ணதும் ஒரு பெரிய வண்டு கூட்டம் பறந்து வெளிய வந்தது அத பாக்க கரு மேகங்கள் சூழ்ந்திருக்க மாதிரி இருந்தது பெண்டோரா அந்த பாக்ஸ வேகமா மூடிட்டு பயத்துல அத பாத்துட்டே இருந்தா ஆமா நீங்க எல்லாம் யாரு எங்களையா யாருன்னு கேக்குற நாங்கெல்லாம் இந்த உலகத்தோட தீய சக்திகள் வெறுப்பு பொறாம சுயநலம் இது எல்லாமே இந்த பெட்டிக்குள்ள அடப்பட்டு இருந்தது அது ஒரு ரொம்ப வருஷமா ஆனா நாங்க எல்லாரும் வெளியே வந்துட்டோம் ஒரு வழியா இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க இது எல்லாத்தையும் நாங்க பரப்ப போறோம் அப்ப அதுங்க வேகமா வெளிய போய் திடீர்னு மாயமா மறைஞ்சிருச்சுங்க உதவியும் உதவி செய்யறேன் 
எந்த நம்பிக்கையில வெளியே விடுறது ஒருவேளை நீ அவங்கள மாதிரி தீய சக்தியா இருந்தா இல்ல இல்ல நான் அப்படி இல்ல என்ன வெளியே விடுங்க அப்ப நான் யாரு விஷயத்த உங்களுக்கு தெளிவா சொல்றேன் அந்த நேரத்துல பெண்டோராவும் எஃப்எம்ஏதியஸும் தயங்கிக்கிட்டே அத ஓபன் பண்ணாங்க அந்த பாக்ஸ்ல இருந்து ரொம்ப சின்ன ஒளிரும் வண்டு ஒண்ணு வெளியே வந்தது என்ன வெளியே விட்டதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி என்னோட பேரு தான் ஹோப் நான் நிச்சயமா உங்களுக்கு உதவி செய்யறேன் ஹோப்பா ஹோப்னா நம்பிக்கை அர்த்தமாச்சே மக்கள் நல்லது நடக்கும் நம்பனா போதும் அப்போ இந்த உலகத்துக்கு எந்த ஆபத்தும் வராது ஆனா இப்ப உனக்கு உதவி தேவையாச்சே அப்படி சொல்லி அவனோட சக்தியை பயன்படுத்தி கொஞ்சம் நம்பிக்கைகளை உருவாக்கினான் என் சக்தியை வச்சு இந்த அளவுக்கு தான் என்னால உருவாக்க முடியும் நீங்க மனுஷங்க உலகத்துக்கு போய் எல்லாரையும் காப்பாத்துங்க அதுங்க எல்லாம் மனிதர்கள் வாழும் உலகத்துக்கு போய் எல்லா இடத்துலயும் நம்பிக்கைய பரப்புச்சுங்க கொஞ்ச வருஷத்திலேயே தீய சக்தி முழுக்க பரவிடுச்சு ஆனா நம்பிக்கை அது எல்லாத்தையும் சரி செஞ்சது என் சகோதரிக்கு எதுவும் ஆகாம நீதான் காப்பாத்தணும் நீ எதுக்கு கவலைப்படாத உன் சகோதரிக்கு எதுவும் ஆகாது அதுக்கு தேவையில்லாம் முதல்ல உனக்கு ஒரு சின்ன நம்பிக்கை தான் நீ என் கூட பிறந்தவ நீயும் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ராங் ஆனவ அதனால கூடிய சீக்கிரம் சரியாயிடுவ நம்பிக்கை அதோட மாயத்தெல்லாம் இங்க செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது அது எல்லாத்தையும் ஜூஸ் மேல இருந்து பாத்துக்கிட்டே இருந்தாரு மேற்கு யூரோப்புக்குள்ள பரவிக்கிட்டு இருக்கு அதனால நீங்க தான் ஏதாவது பண்ணி அங்க இருக்கிற மக்களை காப்பாத்தணும் நம்பிக்கையே 